兄弟，嗯，嘴巴会不会太红啊？一点都不红，这样才美呢，是不是？是啊。可是我怎么觉得……哦，对了，我们节目什么时候开始？你今天是女嘉宾，还操心什么节目？早着呢，还有一个小时呢。我有点紧张。哎，舅舅，给呀，你跟顾朝阳说了小欧的事儿吗？说了。哦，那不对呀，那说了怎么节目还能正常直播呢？我怎么知道？难道是顾朝阳原谅小欧了？不是，你怎么跟他说的？你说明白没有啊？舅舅，你别问我了，我什么都不知道。静怡，静怡，饿了吧？来。我把好吃的都给你买回来了，回来了。怎么了？好像有点不太对劲儿吧？啊，没怎么。哎，这期节目开始了。我看过预告了，顾总对孙总，这可够精彩的啊。今晚节目的主题，说白了，那就是霸道总裁爱上我，哦不，是爱上他。现在啊，唯一有一个悬念，这个悬念就是啊，顾朝阳将用什么样的方式表白？他又是否能够打动孙小欧的心呢？下面有请各位用热烈的掌声，有请今晚节目的女主角孙小欧。出场了，出场了！接下来，请各位用热烈的掌声，有请今晚节目的男主角顾朝阳。谢谢各位。下面呢，我们就将舞台交给二位，我们来看一看顾朝阳先生将会用何种方法。打动他的心上人，让我们拭目以待。哎呦，今天现场弄得挺漂亮啊！我不知道顾总能不能求爱成功。
今天对我来说是个特殊的日子。顾朝阳以前什么样子，没有人不知道。在我眼里，真爱就跟奇迹一样，根本是不存在的。所以很久以来，我只相信金钱带来的安全感，因为只有他，是永远不会背叛你的。可就在这个时候，你出现了。吸引，从我见到你的第一眼就开始了。那天你的灵光闪现，已经让我惊艳。交个朋友吧，土豪。刚才是谁在说话 ？It's me。后来你成为了我的同事，你的表现更是令所有人折服。你让我们的节目获得了前所未有的成功，但是我非常清楚，你并不是为钱而来。我这里有三份合同，我给你的这份是五年的，最长的合同，最高的年薪。你仔细看一看，没有问题的话，我们马上可以签约。你的这份合同的确很有人，不过对我没用。为什么？因为我要把命运掌握在自己的手里啊！这一条谁也别想更改。任何条件都对我没用，钱没用，你也没用。在我最需要的时候，你出现在了我的身边；当我孤独彷徨、远离人群的时候，是你第一个找到了我。在我受伤的那段日子，你放下一切陪在我的身边。为了照顾我，你学会了做饭，学会了做家务。那个时候我就在想，再大的房子，也不是家，因为有你。才有了家的感觉。不许拍我！我没拍你。交好了。孙晓，这是皇冠吗？给你削成这样，都成莴笋了都。行，念少，快点。我跟你说，有一位诗人是这样说爱的。一千个长夜，只要有一个夜晚出现了星星，人们就会相信天堂。就是你让我觉得看见了星星。我不是第一个相信的，也不会是最后一个。我是为了天堂，甘愿沉溺的其中其中一个。这几句话说的真不错。身边永远跟我在一起，不管发生什么，都不离不弃吗？拒绝他，拒绝他。季姨，你怎么不过来看啊？我太饿了，我先吃点东西。
愿意，可我不愿意。什么情况？怎么会这样？顾朝阳，你在说什么？你如果没听清楚，我可以再说一遍。你愿意？我不愿意。我不愿意把我的感情交给一个骗子。说谁是骗子？你，你就是一个不折不扣的骗子。我骗你什么了？我早就料到。你不会承认。好，我今天就是要当着大家的面揭穿你的谎言。你告诉我，你到在一起往来工作到底是什么目的？我不敢说是吗？好，我来告诉大家，他是为了教训我。从一开始，他蓄意的接近我，为的是将来有机会能够彻彻底底的击垮我，对吗？你怎么知道的？要想人不知，除非己莫为。进入在一起网之后，你处心积虑的和我作对，为的就是让我出洋相，颜面扫地。我没说错吧？刚开始是这样，可是，可是后来……后来你认为行不通了，你就使用了更加卑鄙的手段。对吧？我没有，没有。你不是设计好了让我爱上你，然后再一脚狠狠地把我踹开吗？不是这样，不是这样。简单的重复就是心虚。在你们所有人眼里，我们俩是天作之合的一对，但就是因为这样一个人，他为了教训我，不择手段，不惜代价。难道这就是你们眼里的天作之合的一对吗？好，太好了！这样，顾长阳，我就算是这样，我也为在一起网做了那么多，你就不能为我留一点颜面吗？没错，你对在一起网的贡献确实巨大。你的一个创意，让我们节目的收视率攀上了新的高峰；你的一个决策，让网站的收入翻了一番。但是大家不知道，孙小奥家族的财产可以让他轻而易举的买下在一起网。你不爱钱。是因为你足够有钱，你口口声声说我的爱情是靠金钱买来的，而你的爱情呢，是骗来的。不是这样的，不是这样的。金姨，怎么了？我真是后悔，当初我是不是瞎了眼，居然会相信你？孙小奥家族的财产可以让他轻而易举的买下在一起网，你不爱钱。是因为你足够有钱，你口口声声说我的爱情是靠金钱买来的，而你的爱情呢，是骗来的。不是这样的，不是这样的。金姨，怎么了？我真是后悔，当初我是不是瞎了眼，居然会相信你？顾朝阳，要是我之前做的一切伤害了你，你可以不接受。但是你不可以侮辱我对你的感情！别跟我谈感情，你不配。孙小欧，这场闹剧该结束了。从今往后，我再也不想见到你，就当我们俩从来没认识过。请你离开在一起吧，立刻，马上。一切都在计划之中，你看吧，明天一开盘啊，在一起网的股价保证一字跌停。他爹不爹跟我一点关系都没有，在你弄到钱之前，什么都跟我没关系。你就等着吧。你上哪儿去啊？啊，我去办件重要的事儿。嗯
。大人家，你要不说清楚的话，你哪儿也别想去。行，告诉你，我去找一下孙晓红。你找他干什么呀？我要让他对顾朝阳彻底死心，这样他就不会回到在一起网了。我还要暗示孙晓红，顾朝阳这么做都是他的姐姐静怡告的密。你还是人吗？嗯，他们俩可都是你的亲外甥女啊！你都把他俩折磨成那样了，你还挑拨？孙晓在这一天我们就拿不到钱，所以我必须逼着他离开这座城市，明白吗？不要跟着我，会有事。愿意站在我的身边，永远跟我在一起，不管发生什么，都不离不弃吗？我愿意。你愿意，可我不愿意。你是一个不折不扣的骗子，你不是设计好了让我爱上你，然后再狠狠的一脚把我给踹了吗？
打电话打不通，爸爸只好用微信跟你说话了。我现在要批评你，你太不冷静了啊！做事怎么能不计后果呢？哎，你看看你刚才，在节目上对小欧怎么样啊？他即使是骗过你，可是你不能应该这样对他。你那么说话是伤人的。以后你让小欧怎么做人呢？哎，收到我微信，赶紧给我回电话啊！舅舅，你来干嘛？我看了刚才那期节目，顾朝阳太不是个东西了。不关你的事儿。我是你舅舅，你爸妈不在身边，我不允许任何人欺负你。那你要怎么样？拿刀劈了他？你以为我不敢吗？刀就在厨房，你去拿吧。舅舅来就想告诉你，像顾朝阳那种人，你早分早利索，你没有必要为他伤心难过，知道吗？我的事不用你管。可是舅舅心疼你呀。你想啊，你想教训顾朝阳，这么隐私的事儿，他怎么会知道啊？不会是你亲自告诉他的吧？我本来是想告诉他，可是昨天我打电话，他一直都没有接。他不接你的电话，说明他知道了。你再好好想一想，仔细的想一想，这件事儿，你都跟谁说了？这事儿就没有几个人知道，就我跟。谁
心正义！我告诉你，不管发生什么事，你都不能告诉你自己。难道是静静跟顾闯阳告的密？哎呀，对呀，静静也喜欢顾朝阳啊。你说你们这俩……等会，他也喜欢顾朝阳。你还不知道，他早就跟我说了。你们公司有规定，不允许内部谈恋爱，所以他对顾朝阳的感情只好埋在心里了。你说你们亲姐妹呀、啊，什么事当面不能说清楚啊？本是同根生啊！够了，我不想听你说。你听我说啊，相见何太我不想听你说，你走走走，不是走，你听我，不想听你说，说什么？说，走，哎，走，哎。回购股股股股票，这就是你的计划。嗯，我也没想到会这样啊！你耍我玩呢？不是，这不应该呀！赵楠，你信不信？啊！我现在就捂死你！别别别别别别！你你你就。听我说，哎，我已已经以以孙小欧的名义注册公司了，肯定能赚一大笔钱。你以为我还会相信你吗？啊！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎小啊，我秀秀，林志雄，我要离开一段时间，这期间集团在华的投资筹备工作就交给你了。嗯，你去哪儿啊？这个你不用管，你只要记得有什么重要的事情给我爸妈打电话。你不可以自作主张。嗯，你去，你去多久啊？到了该回来的时候我就会回来。行，那个什么。嗯，你去啊，呃，这好好放松放松。你你你没事就就有我呢。你愿玩多长时间玩多长时间啊？还有这件事情，不要被我爸妈知道。你放心放心。哎，涂。孙小豪走了，现在是我的天下。
，我只关心我什么时候能拿到钱。哎呀，你把心放在肚子里，我现在是这里的总负责的，还还差你的钱吗？你你说你要把我捂死了，你上哪弄钱去？医院啊！哎呦，不用去，我躺一会儿就行了。这怎么行啊？生病了就要去医院。来来来。大家都已经到齐了，你什么意思？啊？大家都等着您主持会议呢。这种事找我干什么？找孙……我不去了，让别人主持吧。那那谁主持啊？就你，你来主持吧。我？对，就是你。赶紧去吧。哦，知道了。医生让你这两天多休息，要不我还是先送你回家吧。我不要回家了。可是你现在这个样子，我知道我现在不受待见。这样吧，你送我去酒店，反正我不回家。我可没别的意思啊，你别多想了。你能住我家，我高兴还来不及呢。可是我家这条件，我怕你休息不好。其实我挺好的，就是委屈你了，睡沙发。嗨。我没问题，别说睡沙发了，睡地上我都行。走吧
。哎呀，这下死了！我们一家三口啊，终于可以自己过日子了。别瞎说啊！谁跟你一家三口？小星星，你的表现越来越好，顾爸爸要奖励你。奖励什么啊？哎，小星星啊，顾爸爸有个很好的建议，我邀请你，还有你的欧妈妈，我们一起到海边去度假，怎么样？好好的，痛痛快快的玩几天，嗯。我这个，外婆，外儿是专门来看我的。是啊，唐阳，哎，爸，哎，大河，你怎么也来了？哎呀，我看你匆匆忙忙的走，有点不放心。那我就过来看看。哎，你看来的正好，顺道连儿子我都看了。哎，朝阳，你跟小欧的事儿，爸，这事你就别操心了。我跟小欧的事儿，一句两句话说不清楚。好好好，朝阳啊，今天怎么是你来接小星星呢？阿姨，我这不是有点想小星星了吗？啊、所以就我也想顾爸爸，我最喜欢顾爸爸了，我每次都要爸爸来接我。小星星啊，听外婆说啊，顾爸爸就是顾爸爸，不能叫爸爸啊。<笑>这要是让你亲爸爸听见，那可不行啊。顾爸爸就是我爸爸。哎，你这孩子怎么不听话呢？不许这么说啊！我是顾爸爸，我没有别的爸爸。你再不听话，啊，外婆生气了。阿姨，孩子就随口一说，您别在意啊。对对对对，随口叫的嘛，小孩嘛，啊。听外婆话啊，不能随便叫啊。我没有胡说，妈妈说那个人不是我爸爸，他早就不管我们了。小七七，到底怎么回事啊？啊，跟外婆说到底怎么回事？阿姨，你别说话。你跟外婆说啊，外婆不怪你，好吧？那你又不许怪妈妈。外婆保证不怪妈妈，但你要说实话啊。爸爸妈妈离婚了。离婚？哎哎，阿姨，离婚了。哎哎哎哎哎哎，哎，星星星星，呃，离婚这个事儿你不懂的啊，不要乱讲，好不好？我没。那你知道他们是怎么分开的吗？那个妈妈说，那个人为了逼我妈妈走，骂我妈妈是个骗子。情交给一个骗子，你说谁是骗子？你，你就是一个不折不扣的骗子
，你口口声声说我的爱情是靠金钱买来的，而你的爱情呢，是骗来的。妈妈求他别说了，说要让我妈妈滚。顾朝阳，要是我之前做的一切伤害了你，你可以不接受。但是你不可以侮辱我对你的感情！别跟我谈感情，你不配。孙小欧，这场闹剧该结束了。从今往后，我再也不想见到你，就当我们俩从来没认识过。请你离开在一起吧，立刻，马上。别说了。啊，对不起啊，小欣欣，顾爸爸不是冲你好。我觉得那个男人太可恶了。那个人根本就不是那人，顾爸爸，你对欧妈妈可千万不要让那个人一样对欧妈妈。慢点，我们看有没有车。好，走吧。好了，进去吧。好好上课。姑妈妈要记得，往前步是幸福，加油。文玲吗？你好，我顾朝阳啊。啊，小星星已经送到到学校了。对，哎，你等一下，呃，你有时间吗？我有点事儿想跟你谈谈。好，那我们一会儿见。出戏我是演给我姐夫看的，啊，成败在此一举，演砸了，我完蛋，你也拿不着钱，你不会跟自个儿钱过不去吧？啊？我是你的马仔啊！别别别！你在我身边我会忘词儿的。行，去吧。这就对了，别跟着啊。朋友莅临我们新闻发布会，我是你们的朋友林志雄。我们四十几年一团啊，是美国著名的华语企业，上市公司是绿金矿。这次我们投资创办的新华，不仅仅是我们四十集团在国内投资占的第一位。我们是抱着打造行业龙头这个目标而来的。现在的龙头企业是在一起玩，你们幸福网来了又上在一起玩，发起挑战了。没错，我们有信心，无论从资金、技术还是节目等方面，我们幸福网都将全面超越在一起玩。请大家拭目以待
。那人才呢？不是一直听的不是人才啊。没有金刚钻，不揽瓷器活。只要你有耐心，你就会发现我们新有老的人才优势。爱上一个人很难，失去他，我想你已经知道该怎么做了。我知道该怎么去做了，谢谢你，文丽。那我走了。接电话呀！哪天没有人跟我们挑战啊？这种事儿用得着给我打电话吗？顾总，这家公司和其他公司不一样。行了，别绕弯子了，有什么不一样说吧。这家公司的老板是孙小欧。仅仅是我们孙氏集团在国内投资战略的第一步。可以这么说，我们是抱着打造行业龙头这个目标而来。现在的龙头企业是在一起，你们是否难道要在一起发起挑战了？没错，我们有信心，无论从资金、技术还是节目等方面，我们幸福网都将全面超越在一起网。那人才呢？二十一世纪拼的不是人才啊！没有金刚钻，不揽瓷器活。只要你有耐心，你将会发现我们幸福网的人才优势。这是什么时候的事儿？新闻发布会是今天上午召开的。你们怎么知道跟孙小欧有关系？据说这个孙氏集团就是孙小欧的家族企业。我不要听什么据说。去查，马上去查清楚到底怎么回事。是顾总。
这场战争是由你挑起的，我一定会跟你玩到底。这是什么？啊？这个能给客户看吗？这是我昨天晚上加班弄的，应该没什么问题啊。我跟你说了多少次了，给客户的文件。代表公司的理念，你就让我带着这几张光秃秃的纸去跟客户开会吗？顾总，我已经尽力了。你为什么还要回来？顾总，你就听我说几句。行了，我马上去开会，没时间跟你谈。小宋，哦，送这位小姐离开，并且告诉她，我们在一起往，不好意思。静怡，人都说一个成功的男人背后都有一个女人，我的背后就是你。一个是我最爱的人，一个是我最信任的人。为了发泄怨气，联起手来，这么对付，我不想听你再说下去了。你被开除了，你给我离开公司，立刻，马上，滚，滚！我让你把网站跟新纪元冯总的那份合同拿来。你居然给我拿了这么多，怎么？你还要我一份一份的找啊？啊！对不起，顾总，我马上找给您。马上找给我？这么说你也不知道是哪一份了是吗？啊！对不起，顾总，我刚刚接手静姐的工作，有很多事情我还不太熟悉，我马上找给您。刚刚接手，我把你从行政部调来已经一个多星期了，你居然还是这样。想当年林静怡来的时候，他一天时间就……哎，静姐，对不起，顾总专门交代过，没有他的同意，你是不可以进去的。小高，你帮帮忙，让我进去吧。我亲自和顾总解释。静姐，你就别为难我了好吗？小高，你静姐，小宋，小高，你先忙你的吧。哎，静姐，跟我来吧。谢谢，顾总，你要的文件。怎么又回来了？你已经被公司开除了，还三番五次的回来，到底什么意思？顾总，我想回来工作。你说什么？你想回来工作？我没听错吧？你们孙氏集团是跨国公司，家大业大，现在又成立了幸福网，蓄势待发，早晚会把我们在一起网给吞并的。我这个小庙容不下你这个大菩萨。顾总，我想回来工作，就是想证明我的清白。我想为你为在一起网出自己的一份力。你是想做孙小欧的内应？你们俩联起手来，彻底把我打垮吧。顾总，你怎么能这么说我呢？那我应该怎么说？啊？好啊，你既然这么想回来工作，没问题啊。你想要的什么样的位置？只要能回来，什么样的职位都行。后勤部还有一个空缺的位置，做勤杂的。你要是……我愿意。
啊，哎，你稍微快一点啊，这个会议室我们还用呢。好，我马上就好，稍等一会儿啊。静姐，怎么跟静姐说话呢？那个静姐，不好意思啊，她新来的，不懂事儿，呃，需要帮忙吗？不用了，稍等一会儿行。在一起网上班，不是让你来干那个清洁工的。舅舅，能留在这儿干什么都行。哎，你应该跟那个顾总好好谈一谈。咱们做不到原来的那个职务，是不是换一个好的岗位呀、啊？你这这这这这这这叫什么呀？你不了解他，我能留在这儿干这个，他已经给足够面子了。好了好了，不说这个了，你来找我干嘛呀？啊，猜猜，我给你带什么好吃的？我最喜欢喝的蟹粥。来来来来，来来，谢谢。嗯，好香啊！味道怎么样？嗯，好吃。舅舅，这么多年你还记得我喜欢喝这个？哎，小时候就爱喝。你爱吃蟹粥啊，小欧爱吃虾粥，是吧？哎呀。你这个网站呢，装饰的非常新颖。哎，让我照相啊！啊，公司最好就不要了。啊，那那行，我给你拍一个。啊，舅舅不要，我现在太丑了。哎呀，我拍一个，拍一个，拍一个。哎，舅舅，你坐会儿，我给你倒杯水。哎哎哎，我真的，你撑着去，我我自个去。哎，舅舅啊，这个是你的吗？啊，这是是是是我的啊，嗯，你随身带着 U 盘干嘛？啊,啊，这这这这最近不是，突然喜欢歌了吗？我让人下载的，那你留着听。哦，不用不用，你留着吧。啊，吃着吃吃着吃。啊
奇怪了，人呢？舅舅啊，你怎么到这儿来了？我找你半天了。啊，你这网站太漂亮了，我我参观参观，走迷路了。这是机房重地，不能乱进的。啊。啊走吧，先回去吧。那一会儿走吧，还忙完呢。啊，那行，别看太晚了。啊，谢谢你的粥。哎呀，这个古朝羊啊，太不像话，让你干这个。你喜欢的人吧，天叔。我知道你对我好，我也把你当做最好的朋友，但是我心里已经有喜欢的人。能告诉我是谁吗？你应该猜得到。顾朝阳。在一起都认识了多少年了？他要是喜欢你，他早就接受你了。你怎么就不明白呢？静怡，放弃吧。放弃？你让我放弃？你知道我为了得到这段感情，我都做了什么吗？我出卖了孙小欧，我自己的亲妹妹。所以那天顾总裁，就是我，我临近一把一切都毁了，都毁了。所以我不敢回家，不敢接小欧电话。可是小欧因爱成恨，成立了幸福网，他摆明就是对付顾朝阳的。我要阻止这一切，我要赎罪。我希望你能够理解。今晚怎么样？根据调查，是我们的核心数据库遭到恶意入侵，导致用户信息的流失。是黑客吗？不是，警察已经仔细勘察了现场。这次数据库被盗，是有人蓄意从我们的服务器里窃取资料的。你说清楚些，我们的数据库是怎么被盗的？对方用的是最普通的方式，人工木马之入。简单的说就是，只要将一个装有木马程序的 U 盘插入服务器，该程序就会自动运行。从服务器里窃取数据。舅舅，啊，这个是你的吗？这是是是是我的。你随身带着 U 盘干嘛？舅舅，你怎么到这儿来了？我找你半天了。这是机房重地，不能乱进的。啊。不是有监控录像吗？你们为什么不调出来看一下？警察都检查过了，那天的录像不见了。也就是说。
这个人不但进入机房，插入了带木马的 U 盘，盗取了客户的信息，还顺手牵羊把录像给偷走了。警方也是这么分析的。能这么做的，十之八九是公司内部的人。你怎么了，林静怡？哦，顾总，我我突然不太舒服。不舒服就回去吧，反正你在这儿也没什么大用。嗯请问你找谁呀？服务员，这个房间的客人呢？幺七幺六的客人今天早上已经退房走了。就提出的现金，剩下的都在这张卡上。明白，已经放到你手机上了。好，对了，佣金我已经扣除了。茶水姐，这件事一个字儿都不要对外说。放心，我一个字儿都不会说。行了，那事情办完了，我先走了。你是怎么找到我的？我还用找你吗？我虽然不在，但是我的弟兄们都在啊！是是是，跑得了吗？没有，没有，没没跑。这钱和卡都都都在箱子里，全给你。你把我放了吧。这点钱，连还的利息都不够。你就想让我放了你啊？我该想的办法。你知道我都想了
你这样，你把我放了，我出去再想。你以为我会相信你啊？你就在这儿给我好好的待着。我给你姐跟你姐夫打电话，让他们拿钱来过来赎你。别别别！静怡，刚才派出所打来的电话，说静姐投案自首了。我早该料到是他了，早该料到。顾总，我不相信静姐能干出这样的事来。你怎么才肯相信？怎么才肯相信啊？孙小欧开发了幸福网，林静怡为了帮助他盗取我们的客户信息，这还不够合理，还不够合理吗？啊！我已经被他们姐妹俩联手骗过一次了，我居然还相信他，我居然还相信他！我真他妈够傻的，我真他妈够傻的！你出去吧，让我静一静。昨晚董事会召开了紧急会议。大家共同起草了一份意见书，由我来向你宣读。鉴于在一期网发生的一系列重大问题，经第一百零三次董事会议讨论，一致通过，如下决议：拟暂停现任董事长顾朝阳先生行使在本集团。以及下属之在一起网的一切权利，行了，不用你了，我辞职。
。你好，帮我订一张明天的飞机票。请问先生，你去哪里？对不起啊，我还没想好去哪儿，先不用了，谢谢。静怡，你说话呀，到底怎么回事？你不要再问了，这是我盗取的信息。可你为什么要这么做呢？我原来以为你是为了帮助小欧，可小欧离开的时候，幸福网并没有成立啊。顾总，你不要再问了，我什么都不会说的。就当我是在赎罪吧。赎罪？你有什么罪要赎啊？从我出卖小欧的那天开始，我已经被钉在十字架上。静怡，我知道你这么做是为了爱，对吗？你怎么会知道的？魏林都已经告诉我了，而且小欧扔在废纸篓的那些信，我也都看到了。既然你看到了，你怎么还在这儿呢？你应该去三亚把小欧找回来啊！太晚了，我现在是个身无分文的穷光蛋。还谈什么爱情？为什么到现在你还执迷不悟呢？你忘记小欧曾经说过的吗？真正的爱情和金钱是一点关系都没有的。现在能拯救你的是小欧，能拯救公司的也是小欧。无论从哪个方面讲，你都应该去三亚把他找回来。哦，时间到了，请你记住小欧说过的话：往前一步是幸福。见到小欧，有什么话好好跟人家说，别动不动发态度啊！我知道了吧？您放心吧。好嘞，回头打给你。好嘞，好嘞。哎，终于找到了。我想问一下孙小欧小姐，助理的房间。哦，实在不好意思，先生，我们在没有客人得到允许的情况下，是不能给您透露房号的。所以您看，您能不能先联系一下客人，好吗？那不好意思，谢谢。小欧每次去三亚度假，一定会住在海棠湾酒店，你去那儿一定能找到他。
小欧，总算找到你了。对不起，这位先生，我们好像不认识。我是专门来找你的。我们之间没什么可说了。小欧，请你给我一分钟时间，就一分钟，说完我就走，可以吗？在一起往出事了，尽管我已经努力过了，但是还是没能阻止事情的恶化。眼下已经到了生死攸关的时候，这跟我无关，我跟在一起往已经没有任何关系了。小欧，你不是这种冷酷无情的人，在你的心里，我不早就是一个十恶不赦的人了吗？那些都是误会，是我错了。你就算不为别的，为你姐姐，你也该回去啊。你说我姐怎么了？她被抓起来了，关进了看守所。为什么？到底怎么回事？你说清楚啊！在一起网的用户数据被盗取，进一到公安局去自首，说是她干的。盗取数据？不可能！她盗取数据干嘛？这里边肯定有问题。我也认为是有问题，可是静怡什么也不肯说。啊，还有。有人报用你的名字，注册成立了幸福网，召开新闻发布会的人是你舅舅，林志雄吗？就是他。你去哪儿啊？救我姐！孙小姐。你提供的线索对我们很有帮助。其实我们也早就注意到了林世雄这个人。根据你提供的线索，我们会做进一步的深入调查。那我姐什么时候可以释放？在没有确切的证据之前，我们还不能释放林静怡。喂，好，好，我知道了。有一个叫艾利克斯的人主动跟我们警方联系。他说，他一直跟林志雄有私下接触，他现在愿意做林志雄的污点证人。那是不是说，我姐就没事了？这个现在还不好说，只有去了才知道。走，跟我去吧。林志雄在澳门赌博，欠了爹妈在一大笔钱，这是他回国以来操控股票用作资金的交易明细。他利用在一起网的内部信息，套取了大量资金，用来偿还赌债。你为什么到现在才交出来？我没想到这个事情这么严重，牵连这么多人。我听说林静怡自首了。林静怡是不是他安插在在一起网的同伙？同伙儿？不是，林静怡是他的侄女，就是个背黑锅的。资料是林志雄自己偷的。那他欠了多少钱？大概是一个亿，一个亿，是，这是狗啃粮食屎，我说他怎么会铤而走险？你说的这些能拿得出证据吗？我和林志雄的所有通话记录我都存着，随时可以上交。整件事情和林静怡一点关系都没有。行，你还有什么要说的？我还听林志雄说过，那些叠马仔当中为首的那个叫叫叫叫,叫金毛。睡得挺香，真的太困了。你不会再累了啊？看来你姐跟你姐夫也不管你了。咱们今天就做个了断吧。哎，别别，再等等，他们肯定会来救我的。再等等啊！少他妈废话！哎，再再再等一等一等，等一等，等一等，别别别，再等一等一等。哎呀，这。
下，对不对？我也是受害者。警察同志，你能跟他说几句话吗？行，可以，快点。好，谢谢啊。我今天看见 Alex， 他把你的罪行都告诉我了。我知道你是这样的人，但我真没想到，你竟然让静怡替你背黑锅。那你让我怎么办？嗯？我有今天，都是你们逼的。没有人逼你，我们一直把你还是当亲人的。好了。我希望你进去能够洗心革面，好好改造。等你出来的时候，我喊你一声舅舅。什么什么？你从来没叫我舅舅，我也不稀罕当你的舅舅。你跟你爸一样狠，你爸从来就没相信过我。当年在澳门的时候，我就差两百万，我就翻盘了，我就给他跪下了。两百万小钱，对他来讲就是两百块。小姐，给我我拒手没吗？够了，都什么时候了，你真是不知羞耻，死不悔改。孙小浩，你告诉你爸，我恨他，我要恨你，我让你们一辈子活在内疚。咱慢慢说，嗯，走吧。对不起，您拨打的电话是空号，请查。把这个地毯换了，换成那个波斯地毯，要那种五颜六色的啊！好的，好的，把那个酒吧拆了，换成一个茶吧，把那两把椅子也撤了，搞两个意大利的那种两个主人椅带靠背那种啊，大靠背的啊！好的，好的，好的，颜色你自己定吧，好吧？大家要什么？还有你们什么人啊？我这儿的主人呢？那顾朝阳呢？他把房子卖给我了。卖给你，他住哪儿？他说他有地方住啊。楼下那个车呢？车也卖给我了。不是，你叫孙小欧是不是？哎，你不是那个顾朝阳那个那个女友吗？跟霜打了似的，怎么了？你都不知道，你走以后在一起网发生了多少事。嗯、呃，我大概听说了一些。顾总呢？我是来找他的。顾总辞职了。辞职了？嗯。为什么？还不是因为董事会的那些人把顾总给逼走了。顾总为了在一起网，都去那造厂了，要他们帮忙，他们谁也不愿意。他们解除了顾总的权利，这不摆明了逼他辞职吗？那些董事呢？董事会的那些人还能干什么？天天的就知道开会，开会，开会。好，你去告诉他们，就说
，我孙小欧回来了。孙总监，我们总算把你给盼回来了。为什么逼顾朝阳辞职？孙总监，这说话不太方便，要不到会议室去？有什么不方便？这些人都是公司的员工，他们不能听吗？对，有什么事儿我们当面说清楚。大家说是不是？是。孙总监。你可是我们的王牌制作人呐、啊，只要有你在，呃，在一起嘛就有希望了。对对对对对。对不起啊，我回来是找顾朝阳的，我对这些不感兴趣。孙总监，朝阳的事儿，能不能回头再说？对对，现在最重要的，是在一起网需要重振旗鼓，需要有人出来主持大局。我们都觉得，你是最合适的人选。对对对，最合适的。你们以为顾朝阳谁都可以取代吗？我告诉你们，顾朝阳和在一起网就是父子。没有顾朝阳，你们谈什么重振旗鼓啊？孙小姐，说句心里话，在顾总这件事上，我到现在也都很后悔。当初。眼睁睁地看着他孤军奋战，我们不仅不施以援手，还逼着顾董离开，我们这些人不厚道。但是事已至此，还请孙小姐给我们一个悔过的机会。你也说了，顾朝阳和在一起网，那就是父子。你回来，那就是帮了顾朝阳的忙。对对对，只要你愿意回来，你有什么条件，我们董事会一定全部答应。是。好，我可以回来，不过我有一个条件。有条件好啊，你只管提，只管提。顾朝阳要是不回来，我绝对不会回来。对，顾总不回来，我们也都不干了，是不是？都不干了。好，呃，我同意把顾总请回来。哎，我这就给他打电话。没用了，他的电话已经打不通了。还愣着干什么？没有电话找资源呢，反正找到这也都发动起来，一定要把顾总找到想你了，来看看你了。顾爸爸来看我，还不等我放学，一定是有什么急事儿来找我帮忙吧。顾爸爸不是来找你帮忙的，也不是带你出去玩的。顾爸爸是来跟你告别的。告别？顾爸爸。晴晴啊，顾爸爸不想骗你。所以呢
你不能把这个消息告诉任何人，能不能做到？能。拉钩。拉钩，拉钩上吊，一百年不许变，这边就是小胖猪。我今天就要走了。走，爸爸，你要去冒险吗？是，可以说是去冒险。第一站是北京，后面还会有第二站、第三站，也有可能是最后一站。无论如何，我都要离开这里。为什么？你还没有跟欧妈妈和好吗？我努力过，可是没有结果。不懂。不懂。才是你最快乐的时刻。等你懂了，你就会很幸福。姑爸爸，你真的一点也不留恋吗？这座城市让我得到一切，也让我失去了一切。是时候离开。我有的时候也想去其他地方看看。除了死人的火，也许换一个地方，这一切又都回来了。嗨，跟你说这些干嘛？有很多事情你都不懂的。带我一起走，保护爸爸。我可不带你走，你是个小尾巴。我爸爸，那你也不许走！你上次答应过我去迪士尼的。放心吧，小星星。顾爸爸记着呢，一定不会忘记的。我还能不能再看到你？林心啊，顾爸爸只要有空了，就一定会来看你，好吗？好了，顾爸爸这里该走了，记住了，不能把我走的消息告诉任何人。你要乖一点，好吗？要听妈妈的话。嗯，走了看你的好吗？顾爸爸会回来看你的，你在家里要乖好吗
，你们这是？他们都是我叫来的，找顾朝阳的。没用，该找的地方都找了，该问的人也都问了。不，一定还有人没问过。谁呀、啊？在一起网的粉丝，千千万万的观众，还有所有看过我们节目的人。可我们怎么问呢？做一档节目，用最快的速度，现场直播，发动粉丝，跟我们一起找。有用吗？一定能行。我和静怡就是通过这档节目才拥有彼此的。我们也是，我们也是。啊，对，我们也是。对于我们来说，往前一步是幸福，已经不是一句口号了。好，我们董事会全票通过，立刻录制寻找顾朝阳的特别节目，现场直播。谢谢，谢谢各位。信息泄密事件，向所有的会员还有观众说声道歉。我们已经及时的升级了我们所有的系统，在今后为大家服务的过程中，我们一定会加倍的防范，为你们营造真正的个人空间。我知道，说再多的道歉，也弥补不了我们的过失，所以，我们只有尽量的做好我们的节目，来回报大家。本季最后一期节目的主题是寻找顾朝阳。真实身份是一名演员，在这个节目当中，我有过哭，有过笑，也品尝过酸甜苦辣。到头来，我还挺感谢自己的这段经历，因为我找到了自己的最爱。我们已经找到属于彼此的幸福。顾朝阳，你在哪儿？我们等你回来。在哪里，朝阳？你快回来吧！我们在这儿等你，看你去牵手属于你的那一份幸福。
他是那里的画廊签了约，还在纽约、巴黎获得了许多国际绘画大奖。我们现在很幸运。我想说，我们之所以拥有这一切，都是源于这个栏目，源于顾朝阳先生的帮助。我们期待你回来。可以看见，我希望你能看这一期的节目。作为这个节目最后一位女嘉宾，我的结局由你来写。我们在一起有过很多快乐的时光，有很多痛苦的经历。你受伤的时候，我陪在你身边；我工作的时候。你会默默的关心我，我们两个一起经历了在一起网的辉煌，所以现在，现在我希望你能够回来，我们一起度过难关。在这个节目里，我曾经对很多嘉宾说过，往前一步是幸福，所以现在我决定，我要向前一步。所以我从幕后走到了台前，我们一样的倔强、骄傲、坚强，曾经彼此伤害，离开对方。可是无论我走到哪里，我内心的声音都在告诉我：我爱你。所以，我回来了。顾朝阳，无论你现在身在何处，正处于何种境遇，我希望，希望你能看到我的脸，听到我的声音。你不要忘了，你还欠我一个赌约。无论你逃到哪，我这一辈子都会在寻找你的路上。节目组要寻找的顾朝阳。小家伙，自己说。顾妈妈，顾爸爸说，今天晚上顾爸爸要坐飞机去北京。小星星，你早就知道啊，为什么不说呢？我已经跟顾爸爸拉过钩了，所以我要替顾爸爸保守秘密。可是我靠妈妈又太伤心了，我还是想告诉他。我知道了啊，小宋，帮我查查，今天晚上去北京都有哪些航班？好的。喂，你好。真的吗？好的，好的，谢谢你，谢谢你。孙总监，有消息了，热心关注打来电话说，在海边餐厅发现了顾总，真的假的？叔叔阿姨，他在海边，我去把他找回来。哎，太好了！你们在这里等我吧。快去吧，我陪你去。对
我们一起去。我们一起去。在等什么呀？快走！走走走走走。小欧，记住你说的话，往前一步是幸福。这份合同是在一起网的 CEO 顾朝阳给你的，可眼下的顾朝阳一无所有，所以这份契约我给不了
给得了，因为现在我不是一无所有，因为我有了你。顾朝阳，你想得美！我找你找的这么辛苦，你一个人跑到这儿来，吹着海风，听着海浪声，什么都搞定了。你要是嫌简单，我现在就向你求婚。我未必会答应啊。你婚纱都穿来了，不会不答应的。我穿的婚纱，也不一定是嫁给你啊。小欧，你到底要我怎么样啊？顾朝阳，你给我听好，我要你从今天开始，你顾朝阳重新追我睡着。小欧，朝阳，你到现在还不了解小欧吗？人站着了，快去追啊！顾总，往前一步是幸福，快追啊！